പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകണ എൻ്റെ അനിയനാണ് നിൽക്കുന്നത് നിനക്ക് നീണ്ട പറഞ്ഞു എന്റെ ചായ വിടുന്നത് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല ഇതിപ്പോ രാവിലെ ഇവിടെ അഞ്ചു മണിയാണ് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ കുറെ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് അമ്മ ഇന്ന് ഇവിടെ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ആണ് ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിയേക്കുന്നത് ജാനുവരി ട്വന്റി സിക്സ് ആണ് ആൻഡ് ഞാൻ ആക്ച്വലി വളർന്നത് ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഈ മൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെന്നൈയിൽ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സ്കൂളിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചേക്കാം അപ്പം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എയർപോർട്ടിലെ റൺവേ കാണുമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഞാനിങ്ങനെ ഓർമ്മകളായിരുന്നു എല്ലാം കളർഫുള്ളാണ് ഇവിടെ എല്ലാം വണ്ടികൾ ഫുള്ളും അതിലൊക്കെ പെയിൻറ്റിങ് ആക്ച്വലി എനിക്ക് കുറച്ച് എന്താ കുറേ വ്യത്യാസങ്ങൾ തോന്നുന്നുണ്ട് നമസ്കാരം കൈസാൻ ചഴിയ ഹിയർ വെൽക്കം ടു ട്രിപ്പ് കവർ എന്തെങ്കിലും വിശേഷം എല്ലാവരും നല്ല ചിരിച്ച് കളിച്ച് ഹാപ്പി അടിക്കണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണം ഞങ്ങൾ നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം ആക്ച്വലി ഞാൻ അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം റിയ നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ കാലുകുത്തിയേക്കാണ് ഒന്നൊന്നര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഞങ്ങളിവിടെ രാവിലെ അഞ്ച് മണിയാണ് ഒച്ചയും പാടം ഉണ്ടാക്കി ആൾക്കാരെ കൂട്ടാണ് അതിന് പയ്യാണ് സംസാരിക്കണത് ഇന്ന് ഒരു ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആണ് എനിക്ക് മാത്രമല്ല റിയക്കാണ് ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ ഡേ എന്തുകൊണ്ടാണ് റിയ എന്നാ പറയുക ഞാൻ നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം നാല് വർഷം ഞാൻ കൈ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി നയൻത്തിനാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അമേരിക്കയിലോട്ട് വന്നത് ആ ഞാൻ ഇവിടെ തിരിച്ച് എത്തിയേക്കാം നാല് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയും ഞാൻ എനിക്ക് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ഇന്ന് ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ ഇത് ജാനുവരി ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് ആണ് അപ്പോൾ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ പള്ളിയിൽ പോകാനായിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് കുർബാന അപ്പോൾ അവർ ആരുടെ ആകുമ്പോൾ ഇറങ്ങി വരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സമയം അഞ്ച് നാൽപ്പത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യും ആരുടെയൊക്കെ അവർ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അവർ കാണാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങളെ ആയിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഓടി ചെന്ന് സർപ്രൈസ് ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അമ്മ ഞെട്ടി തുറങ്ങി എനിക്ക് നല്ല ടെൻഷനും ഉണ്ടാകും അമ്മ എങ്ങനെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതിൽ പക്ഷേ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇന്നലെയൊക്കെ എൻ്റെ അമ്മ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ ഇൻഫാക്റ്റ് എൻ്റെ അമ്മ സഞ്ജുവിൻ്റെ കസിൻസ് അല്ലേ ആ നമ്മൾ നമ്മുടെ കസിൻസ് കാനവണ്ണല്ലേ അപ്പോൾ ആ കല്യാ സഞ്ജുവിൻ്റെ കസിൻ്റെ വേറൊരു കസിന് കല്യാണം വരണം കല്യാണത്തിന് കാണാട്ടോ മോളെ പിന്നെ കാണാട്ടോ എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് അത്രയും വിഷമം ഉണ്ട് സോ അങ്ങനെ വിഷമിച്ച് അമ്മയ്ക്ക് മാത്രമല്ല എനിക്ക് അതിനേക്കാളും വിഷമുണ്ട് ഇന്നും വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യും പക്ഷേ എന്താ പറയുക ഒന്ന് ഒന്ന് കാണാൻ ഇത്ര കാലം എന്ന് പറയുക കൊതിച്ചിരിക്കണം അങ്ങനെ ഇരിക്കണ ഞാൻ ചാടിയാൽ നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് കാച്ചിൽ എല്ലാം കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക സമയം ഒന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആറ് ആയാലും എനിക്ക് കാണാൻ കൊതിയായിട്ട് എന്നെ കയ്യെത്താൻ ദൂരത്തവരുണ്ട് ലൈക്ക് ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫീറ്റ്സിൽ അവരുണ്ട് ഇവിടെ അതി രാവിലെ തന്നെ പെട്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്ത് നിൽക്കണം അപ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ ഭയങ്കര സ്കെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് പോകണം ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ചെക്കനെ പെണ്ണും ഉണ്ട് രാവിലെ തന്നെ വിളിച്ച് വിളി പോകാനുള്ള പ്ലാനാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ പെട്ടിയൊക്കെ ഒതുക്കി വെച്ചിട്ട് ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരും ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് അറിയ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിയയുടെ അനിയൻ വണ്ടി കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക
അമ്മ പുറത്തേക്ക് നടന്നു വന്ന് വണ്ടി കയറി പോകുന്നതാണ് പറയാൻ ആ കയറണ തക്കത്തിനാണെങ്കിൽ സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിചാരിച്ചാണ് പിന്നെ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്ര വലിയ സർപ്രൈസ് ആകുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അത് നിഞ്ചേനൊക്കെ വന്ന് നല്ല കിടന്നു പോയാൽ നമ്മുടെ സർപ്രൈസ് വൺ ഫ്ലോപ്പായി പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ സീസണാണല്ലോ അപ്പോൾ പറയുന്നത് രാവിലെ തന്നെ കുറേ വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചു വിടാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് രാവിലെ ഇരുന്ന് പോകുന്നതിന് വെള്ളം കുടിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ നോണയൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞൊരു ആറേഴ് മാസമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആറേഴ് മാസം മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് ഈ സംഭവങ്ങൾ മൊത്തം പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരണം സർപ്രൈസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ അറിയ ഗ്രീൻ കാർഡ് കിട്ടുക എന്ന പോലെയുള്ള പ്ലാനിങ് ആണ് സംഭവങ്ങൾ ഇതുവരെയായിട്ട് ഒരു ക്ലൂ പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ആക്ച്വലി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരും എന്താ സീൻ എന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക് വീഡിയോ പകർത്താനും പോകുന്നത് എൻ്റെ എന്താ പറയുക എൻ്റെ വീഡിയോ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഒരു നിർണായക അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മാസ്മരിക ഒരു നിമിഷമായിരിക്കും ഞാൻ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാനും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് അമ്മയെ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ നാല് വർഷമായി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും അവരുടെ റിയാക്ഷൻ എന്നൊക്കെ കാണാം ഓഴ കാശ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയിൽ ഭയങ്കര ട്വിസ്റ്റ് നടന്നേക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കറണ്ട് വായിക്കാണ് അപ്പോൾ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റിൻ്റെ വിളിച്ചിട്ടാണ് വ്ലോഗ് ചെയ്യണ എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ അവരെ വന്നപ്പോൾ മുതൽ ഓരോ സംഭവമാണ് ഞങ്ങൾ ചുറ്റും കുറേ പട്ടികൾ വന്ന് മീൻ ലിറ്റൽ പട്ടികൾ വന്ന് വട്ടം കൂടി പിന്നെ കുറേ പൂച്ചകൾ കാക്കകൾ വന്ന് വട്ടം കൂടണം ഇതെന്തോടെ പരിസരത്ത് കാണാത്ത ആൾക്കാരാണല്ലോന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു അപ്പം കൊതുകൾ വന്ന് വട്ടം ചുറ്റി കണ്ടിരിക്കണ് ഫൈനലി കറണ്ടും പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉണ്ട് അരമണിക്കൂർ കണ്ടി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല കൊതുകിൻ്റെ ശല്യം കാരണം ഇവിടെ നിൽക്കാനും പറ്റണമില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം സോ ലൈറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഞങ്ങളുടെ വറി പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ സൺറൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് വെളിച്ചം ചെറുതായിട്ടല്ല ഒരു അത്യാവശ്യ രീതിയിൽ വെളിച്ചം വന്നിട്ടുണ്ട് കുറെ കുരുട്ട് പിള്ളേരൊക്കെ ഏറ്റു ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ ഞങ്ങളെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇതെന്ത് ഇവർ രണ്ടു പേരും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ആറ് പതിനെട്ടായി അമ്മ ആറേക്ക് ഇറങ്ങി വരും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് കുറച്ച് കൃത്യനിഷ്ഠയൊക്കെ വേണം മോളിവിടെ നിന്ന് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ പട്ടിയും പൂജയും കൊതുക് എല്ലാം ഉണ്ട് എന്താണ് പരിപാടി പള്ളി പോകും പോകുന്നില്ലേ ഒരുങ്ങണോ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ എന്താ പറയുന്നത് ആ എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ പള്ളിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് പോകാം ഞങ്ങൾ വീട്ടിലത് വീട്ടിലെത്തിയതേ ഉള്ളൂ ആ ഇന്നലെ വിഷ്ണുവിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ വീട്ടിൽ കിടന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ചുറ്റാനൊക്കെ പോയി കറങ്ങി ഇപ്പോഴത്തെ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ആ അവിടെയും കയറി അച്ഛൻ്റെ ഒക്കെ വീട്ടിലും കയറി അത് അവർ എന്താ പറയുക ഇറങ്ങി ഇറങ്ങുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവരവിടെ ഇറങ്ങുന്നില്ല ചുമ്മാ വിണ്ടിയും കളിച്ച് ഇരിക്കുകയാണ് അവിടെ തമാശയും പറഞ്ഞിട്ട് അത്ര തന്നെ അപ്പം അവർ ഇപ്പോൾ ഒരുങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ പുറത്തോട്ട് വണ്ടി സാധനം വണ്ടി സാധനം ഹലോ ജിയോ എങ്ങനെ സർപ്രൈസ് എങ്ങനെ സർപ്രൈസ് നമുക്ക് പള്ളി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പേടിപ്പിക്കല്ലേ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു എപ്പോ വന്നു 
ഞങ്ങളൊരു ഒന്നര എനിക്ക് എന്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞോടാ വന്ന് തുടങ്ങ തന്നെ സ്വീറ്റ് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് ഇത് എന്റെ കസിൻ എഡിൻ എഡിൻ ഷീൻ എന്നാണ് പേര് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന എം ബി എ കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം പ്രായമൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുക ഇതെന്റെ അനിയൻ അനിയന്റെ പേര് ജിയോ ജിയോ ചേറ്റിപ്പുഴ ടോണി ഇന്നലെ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും നൂറെണ്ണം അപ്പൊ അച്ചാച്ചൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ലഡു വേണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ വക ലഡു ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 